இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் என்னது இனிமையான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் இன்னைக்கு பேச போற தலைப்பு சொத்து சுகத்தை பத்தி தான் நட்பு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சொந்த பந்தம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம கையில நாலு காசு இருந்தா சொந்த பந்தம் நட்பு எல்லாம் நம்மள சுத்தி வந்து நிப்பாங்க ஏன் தெரியுமாங்க பணம் இந்த பணம் இன்னைக்கு என்னென்ன செய்து தெரியுமாங்க நம்ம அன்றாட அத்தியாவசிய அத்தியாவசிய சேவைக்கு பணம் தாங்க முக்கியம் இப்ப நீங்க காலையில வேலைக்கு போறீங்க பஸ்ல போறீங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க ஈஸிலி கட்டப் பண்ணணும் அது சொல்லும் இன்சபிஷன் அப்படின்னா உங்க காட்டுல பணம் இல்ல பணத்தை ரொப்ப நீ <laughs> 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 ஏய் நீ தான் என்ன கூப்பிட்ட நான் எதுக்குல காசு போடணும் சரி இரு நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு பர்ஸ் கொண்டு வரல சரிமா அங்க டேப்ல பை போட்டுருக்க நீ அதை குடிச்சிட்டு போ இந்த காசு என்னென்ன பண்ணுது பாத்தீங்களா அடுத்து நம்ம பிறந்த குழந்தையிலேருந்து கடைசி நம்ம உடல் போற வரைக்கும் பணம் தாங்க நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா பணம் பஸ்ல போறதுக்கு பணம் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற செல்போன் செல்போன் டெக்னாலஜி சொல்றாங்களே அந்த செல்போனுக்கு ஒரு மாசம் நீங்க டியூ கட்டலன்னு வச்சுங்க உடனே கால் பண்ணோம் மேம் யூ ஹேவன் பே யோர் பில் அதாவது உங்க பில்ல நீங்க கட்டல இந்த பில்ல இந்த மாசத்துக்குள்ள கட்டுங்க இல்லன்னா உங்க லைன் கட்டுங்கன்னு சொல்லுவாங்க என்ன செய்வோம் உடனே அங்க எங்க காசை பாட்டு கட்டிடுவோம் எதுக்கு போன் இல்லனா நமக்கு தூக்கமே வருது இப்ப பாரு இந்த போனே பாத்துருக்கோம் அப்ப என்ன சொல்லுவோம் அப்பா ஒரு மாசம் டியூ கட்டியாச்சுப்பா ஒரு மாசம் ஜாலியா பேசலாம் சரி இன்னொரு உண்மையான சம்பவம் ஒண்ணு நடந்தது என்னுடைய சிநேகிதிக்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் அதை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் இவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க நட்பு தான் முக்கியம் சொந்த பந்தம் தான் முக்கியம் தாய்மாம இருந்து எல்லாம் செய்வார்னு ஆனா இதுலயும் ஒரு சொந்த பந்தம் இருக்கு நட்பு இருந்தது தாய்மாமனு இருந்தாங்க என்னுடைய சிநேகிதி அவருடைய கணவர் வந்து தொழிலுமான கட்டுரை கட்டுமான தொழில துறையில ஒரு பெரிய அதிகாரியா வேலை செஞ்சாரு மூன்று குழந்தைகள் இரண்டு பையன் ஒரு பொண்ணு நல்ல அருமையான ஒரு குடும்பம் திடீர்னு அவர் மாரடைப்புல இறந்து போயிட்டாரு அந்த குடும்பமே நில குழைஞ்சு போச்சுங்க அவங்க அழுகுறாங்க ஐயோ என் புருஷன் என்ன எப்படி அம்மோன்னு விட்டுட்டு போயிட்டாரு இந்த பிள்ளைங்களை நான் எப்படி வளர்க்க போறேன் நான் எப்படி கரை சேர போறேன் என் வீடு என்ன ஆக போகுது என்ன செய்ய போறேன்னு புலம்புறாங்க அன்னைக்கு உறவுக்காரர்கள் அவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க அவருடைய நண்பர்களும் அவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க யாராவது ஒருத்தராவது நான் பாத்துக்கிறமா நான் உதவி செய்யறேன் ஏன் அந்த பொண்ணுக்கு ரெண்டு அண்ணா இருந்தாங்க தங்கச்சி நீ ஏன் கவலைப்படுற அண்ணங்க நான் இருக்கேன் தாய்மாம நான் இருக்கேன் நான் பாத்துக்கலாம் பிள்ளைங்களை நான் பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறேன் அதே மாதிரி அவருக்கு நிறைய நண்பர்கள் அவர் எப்படின்னா தன் நண்பர்கள் எல்லாம் தீபாவளிக்கு கூப்பிட்டு மனைவி கிட்ட சொல்ற இந்த நண்பருக்கு இது பிடிக்கும் இந்த நண்பருக்கு இது பிடிக்கும் நீ இதெல்லாம் வாங்கி சமைச்சு வைக்கணும் அவங்க இன்னைக்கு வருவாங்க சாப்பிட அப்படி எல்லாம் பார்த்து பார்த்து சமைச்சு போட்டவங்க என் கூட்டாளி ஆனா அந்த நண்பர்கள் கூட நீங்க பாருங்க சிஸ்டர் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வழியில உதவி கிடைக்கும் கடவுள் இருக்காரு உதவி கிடைக்கும் ஆனா நீ செய்ய மாட்டல நண்பனா இல்லைங்களா சரி அப்ப நானும் ஒரு அந்த நேரத்துல வந்து எனக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்ப நான் சொன்னேன் கவலைப்படாத ஏதாவது ஒரு வழியில உனக்கு நிச்சயமா உதவி கிடைக்கும் பொறுத்திருப்போம் ஆனா அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனசு உடஞ்சி போய் எப்ப பார்த்தாலும் புலம்பிக்கிட்டே இருந்தாங்க நான் அடிக்கடி அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி பேசிட்டு இருந்தேன் ஒரு தடவை ஒரு லெட்டர் வந்துச்சியா லோயர் ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஒரு லெட்டர் வந்துச்சு எனக்கு போன் அடிச்சாங்க கலா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அவர் எங்கச்சும் கடை வாங்கிட்டாரா என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியலமா நீ கொஞ்சம் வா நான் அவங்களுக்கு அவ்வளவு படிப்பு இல்லை நான் பார்த்தா இல்ல இந்த லோயர் ஆஃபீஸ்க்கு வர சொன்னாங்க வா நம்ம போவோம் அங்க போனோயா அந்த லாயர் அடுக்கடுக்கா சொல்றாரு அம்மா நீங்க என்னமோ புண்ணியா பண்ணிருக்கீங்க உங்க புருஷ உங்களை நடுத்தருவில் நட்டாத்துல விட்டுட்டு போல உங்க பிள்ளைங்களுக்கு படிப்புக்கு எடுக்கேஷன் இன்சூரன்ஸ் வாங்கியிருக்காராம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தொகைய பேங்க்ல சேர்த்து வச்சிருக்காரு இந்த பணத்தை எடுத்து நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அவங்க உடனே சொன்னாங்க இந்த பணத்தை எடுத்து நான் என்ன சார் செய்யறது அந்த லாயர் சொன்னாரு இந்த பணத்தை எடுத்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அதாவது நீங்க ஒரு வீடு வாங்கி போடுங்க அது ஒரு வாடகைக்கு கொடுக்க உங்களுக்கு மாசம் மாசம் பணம் கிடைக்கும் உங்க பிள்ளைங்களை நீங்க நல்லா படிக்க வைங்க 
அவர் சம்பாரிச்சு வச்சு சேர்த்துட்டு போன சொத்துனாலதான் அவங்க மூத்த பையன் இன்னைக்கு ஒரு வழக்கறிஞரா படிக்கிறாரு அவங்க ரெண்டாவது பையன் ஒரு இன்ஜினியராக போறாரு அவங்க பொண்ணு போலி டெக்னிக்ல படிக்குது ஒரு போலி டெக்னிக்ல ஒரு பொண்ணு சேர்த்து விடுறதுக்கு அந்த முதல் செமஸ்டருக்கு முப்பத்தி ஐயாயிரம் வெள்ளி அந்த பணம் எங்க இருந்து வந்துச்சு எந்த நண்பர் கொடுத்தாரு எந்த தாய் மாம கொடுத்தா யாருமே கொடுக்கலையே அவங்க கணவர் தன் குடும்பத்துக்காக சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு போனதுனால தானே தன் பிள்ளைங்களை அவங்க வளர்த்து விட்டாங்க அதனாலதான் சொல்றேன் ஒரு ஒரு பாட்டு இருக்குங்க கையிலே பணம் இருந்தா கழுதை கூட அரசனடி கை கட்டால் இருந்தா காக்க கூட மிருகன முடியாது பணம் இருந்தாதான் வாழ்க்கையில முன்னேற வேணும் சொத்து சுகம் இருந்தா கொண்டாட்டம் இல்லைன்னா திண்டாட்டம் 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 மீண்டும் வருவோம்னு சொல்லிட்டு நன்றி வணக்கம்